Previously on Asia Track. Ça ne pas envie de bouger. Je vais te demander qui est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Ça s'ouvre vraiment de trop. Voilà, ben là on est bien chez Monsieur Bricolage en version bulgare. J'arrive à, cho à choper les barres parce que je les ai complètement tordues. Et puis, euh, et sans les adresser, ça finit par péter. Donc, ces petites barres, faut que je les trouve. En fait, c'est exactement la même présentation qu'en France. Là, je suis toujours à Sofia. Donc, euh, bah, Sofia, je sais toujours pas, j'arrive toujours pas à avoir d'avis. J'avais un vrai avis tranché, euh, parce que je m'étais vraiment senti pas bien. Ah, pas un super accueil, une ville euh, pas géniale il y a une dizaine d'années. Là, ça change encore un petit peu, c'est différent. Puis entre le moment où vous voyez une ville sous la flotte, gris, euh, avec tous les parapluies ouverts, euh, et déjà des gens en train de commencer à regarder ce que vous avez dans votre bagnole, vous êtes obligé de tout vider, et de la ville telle que je la redécouvre là, je crois qu'il y a un ça peut rien avoir. Reprise du voyage au niveau donc de la Bulgarie, au niveau de Sofia, la cathédrale Alexander Nevsky, vous voyez juste derrière. Je flippe un peu en fait. <rire> voilà. L'arrêt, le coup de pas bien, le coup de mou, le truc. Euh... Voilà. J'ai aucune certitude. Ça, c'est ce que m'a pris l'avion en général et le voyage en particulier. Mais donc l'idée c'est d'arriver euh, à Erdin et là je ferai je pense un petit crochet en train parce que trop de, trop de risques, l'entrée d'Istanbul voilà. Après ce qui est arrivé à certains concurrents du Sun Trip. Après il y a quand même pas mal de circulation. Donc euh, l'idée ça va être de choper euh, la route, sachant que rien n'est fait pour les vélos bien évidemment. Donc on peut se retrouver facilement pour l'autoroute. Donc la roue arrière s'arrache, je déraille et je suis comme un camp plein milieu du bon point. <rire> voilà, et ça me fait chier. Du plus bon point pour aller vers l'autoroute, d'ailleurs pour aller vers le sud, vers le midi de la Méditerranée. Ah, ah, putain. Voilà, ça fait 20 minutes que je me casse le cul avec ce boulon. Voilà, parce qu'en fait, je suis pas... Mais le principe qui est censé tourner dedans, voilà, il aurait foutu un boulon normal, un truc de merde, c'est un truc, euh, un boulon normal, quoi, mais non, le mec, il a fallu qu'il fasse un petit entourage en plastique pour faire joli, pauvre con.
Bon, bye bye Sophia. C'est chaud. C'est bien l'autoroute, hein Avec Amig, vous y seriez déjà. Alors là, j'écoute Franz Ferdinand sur mon iPhone. Mais en fait, c'est le move, mais pas en direct, parce que c'est enregistré, mais ça va être diffusé après sur Internet. Donc vous pourrez la recouter dans une heure. La française. Voilà, parce que là, il est euh, 14h50, heure bulgare. C'est compliqué, hein. Alors qu'il est 13h50 chez eux. Et pauvre Ayane a quand même raté son vol. Dommage. Qu'il le laisse passer, on va, on va arranger le coup, on, on prend des nouvelles. Euh, Laurent Oui, salut Eric. Salut ah bah alors, alors Laurent, t'es où euh, Là, je suis quelque part entre Sofia ouais. et un, un coin paumé du côté de Plovdiv. En et gros, là. je vais vers la Turquie, ça forme un peu un, un entonnoir. Donc ouais. Je suis dans le début de l'entonnoir. Et, et c'est comment autour de toi Là, tu es sur une petite route désolée, il fait froid, il fait. C'est comment Voilà, non, il y a un petit peu de soleil, j'ai quitté l'autoroute. Pour sortir de Sofia, tu es obligé de prendre l'autoroute. Mmh. Donc avec le vélo, je l'ai fait sur une dizaine de kilomètres. Mais... Et après, quand j'ai pu bifurquer euh, sur un endroit, sur une route, euh, pour suivre mon chemin, bah, j'ai bifurqué. Alors, voilà. euh, rappel de la situation, Laurent, c'est lui qui est euh, sur son vélo couché, qui fait le Mont Saint-Michel, le Mont Fuji. Donc là, il est en. Bah, il est au début, même si ça semble long, j'imagine. Euh, Asia Trek, donc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On essaie de te joindre plusieurs fois ces derniers temps, parce que tu as bien craqué, dis donc. Il... Tiens, le message, on peut écouter, ouais, hein, Charlotte attends, un... attends, attends, écoutez ça, écoutez ça, le message qui nous a laissé l'autre jour. Voilà, il craque. Petite pensée à Flo avec sa leçon de bulgare. Bulgaria, lesson one. Sophia. Plov div. Sophia. Plov div. Sophia. <rire> ah. Heureusement qu'il y avait la Serbie avant, ça aidait quand même avec le Cyrillique. Hein. Mais ça reste quand même dur. <rire> tu vas où À Kombrum. Ou à Amnoban. Amnoban. <rire> L'endroit où je suis s'appelle Belovo, qui est connu pour accessoirement abriter euh, pas mal de marchands de PQ. Enfin, D'ailleurs, je suis plus. Ouh. Voilà. Et ça veut dire aussi que c'est la fin de la montagne. Pour l'instant. C'est-à-dire que je vais prendre une partie qui sera beaucoup plus... Euh, plate, j'accélérais en fait en Turquie, je vais pas prendre euh, le chemin que j'avais prévu de me taper toute la route euh, toute la route le long du le long de la mer Noire, je vais avancer pour aller euh, pour récupérer mon visée iranien Trabzon et de là je couperai bah, simplement pour deux raisons, pas pour des raisons que bah, mon vélo et moi-même on ça nous fait chier. <rire> c'est dur. C'est à la fois dur et c'est pas vraiment euh, réjouissant, c'est c'est parti où il y a parce que je les, je les connais, je les ai faites en voiture il y a un moment et c'est hyper dangereux. En bagnole c'est déjà dangereux, mais à vélo, euh, voilà, je sais, c'est lâche, hein. c'est pas grave. Hello. Je peux pas t'emmener là. <rire> <rire> voilà la petite interview d'Asia Trek <rire> par la télévision bulgare. So tomorrow, tomorrow night mm -hmm. at 7.30 or 8. Okay. Uh, do you have your Asia Trek, Mac? No? 
Tu dois le voir maintenant. Une autre intéressante histoire de la French journaliste qui a été en train de se faire en France. 41-годишne Lorano Sen a commencé à faire un an de voyage de France et à la fin de la France et de la Japonie. Au moment, le mari a été en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train. Il reste en train de se faire en train de se faire en train. Au travers de la neige de la neige de la neige, Lorano Sen a été en train de se faire en train. Велосипед с три колела и плътно от сърф не всеки ден може да се види в Пловдив. Изобретението е дало на френски пътешественик Лоран Осен, който по съвет на приятели поставя плътно от сърф, за да използва силата на вятъра. Така успява да вдигне скорост от 90 км в час. Прекусява Франция, Швеция, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия и България. На пътя шофьорите го поздравяват с клаксони и усмивки. Понякога ми свират, но понякога просто ми махат с ръка. Изваждат камерите на телефона, защото им се вижда странно. Триколката е оборудвана с няколко раници, в които е събрано всичко необходимо за дългото около светско пътешествие. Пътя до Япония французина посвещава на родителите си, който загубва в една и съща година. Преди години обещава на баща си, че ще стигне до тази страна с велосипед. Така продава родната си къща, напуска работа и тръгва на път. Целта ми е планината в Фуджияма, защото баща ми през 1995 година е работил в Япония. Започнах да пиша книга за пътуването в памет на родителите ми, като запечатвам всяко пътуване с видео. И така ще прибавя всичко в едно, от Франция до крайната точка – Япония. Усен признава, че по време на пътуването се среща с различни хора, но най-милите открива на Балканите. В Германия и Австрия хората не са така дружелюбни, докато в Унгария, Сърбия и България са приятелски настроени и загрижени. Като съм спирал да търся помощ, винаги има кой да ти помогне. По думите му, Пловдив е града, заради който в България идват французите. Самият той идва за втори път и винаги отсяда в Стария град. Привлича го невероятната атмосфера и спокойствие. Пловдив е много красив, стар град и вече бях през 2005 година тук. Влюбих се в града. В него има много европейски, в същото време ориентални дух. Има красиви църкви, интересна архитектура и невероятни ресторанти. Като всеки чужденец минал по нашите земи и Лорано Сен се възхищава на шопската салата. А ракия пробвахте ли? Малко, защото е доста силна. От града на Тепетета французи на поема към Истанбул, но обещава да си вземе сувенир от България. Едно нещо, което ми идва на ум да взема, ще помня добротата на хората тук. По план, Лоран Осен ще пристигне в Япония на есен. До тогава можем да следим пътуването му в социалните мрежи, където французина представя спомени от всяка страна, през която е минал със своята триколка. On la route, il faut vivre.
34, c'est un camion turc qui s'emboule. Qu'est-ce que je fiche ici Eh bien, je cherche en fait un endroit pour euh, planter la tente. Il m'a dit qu'il y avait un, un motel pas très loin. Je vais le motel, mais a priori le motel c'est à côté, c'est fermé. Donc le patron du bar, euh, le patron du petit boui qui se trouve euh, pas très loin, m'a dit, bah tiens, si tu veux. Euh, pour planter ta tente là, j'ai demandé si je pouvais me planter ma tente. Puis finalement, en fait, de fait en aiguille, bah, il m'a carrément invité à manger. Puis il passe sa chambre. Voilà, c'est un peu. C'est bizarre. Hein Mais ça, c'est l'accueil turc. Voilà, ça, enfin, j'avais aucun doute sur l'accueil turc. Mais ça se confirme. Merhaba, benim adım Seyit. Laurent'la Bulgaristan'da karşılaştık. Benim restoranıma geldi, e, yattı, dinlendi. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah hedefine ulaşır, hayırlı yolculuklar. Teşekkürler, ciao. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bon, ben encore euh, genre de quatre voies. C'est pas très gay, hein. On prend les quatre voies comme ça. Je repars d'Armandy. Avec un avantage, c'est qu'il n'y a pas de camion, enfin pas trop. Logiquement, ils sont pas censés bosser aujourd'hui. Istanbul. Un, euh, Istanbul, voilà. Ça, c'est Istanbul. Hein c'est quand même savoir. Hein. C'est chaud, hein Des choses dans le Hello Ça va Hop Gentil le chien, gentil Ouh. Là, on peut voir que, voilà, c'est un... pas du trois quarts arrière, mais la voile fonctionne vraiment, là. Regardez la courbure du mât. Asiatrex s'apprête à passer sa... une nouvelle frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Voilà. Thank you. 